msikilizaji wa kipindi pele kabisa cha Suki Podcast nikaribishe katika maelezo wetu tukiwa tunakusogezea watu mbalimbali watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanafanya vitu katika maisha simulizi na hadithi zao ndio hasa lengo la kipindi hiki kwani uh, tunapata kujifunza kwa yale wanayotusimulia jina langu ni mtu gani na nipo na mgeni ambaye sina shaka utaenda kujifunza vitu vingi kutoka kwake na tupate utambulisho wake aye ni nani yuko wapi na anafanya nini karibu sana mgeni ni asante sana Idi. Um, mimi naitwa Dr. Annie Msuya Laswe. Um, nimezaliwa wa Tanzania lakini naishi hapa Northern Virginia in United States. Um, mimi kwa kazi nawafanya mimi ni healthcare researcher. Nina PhD kwenye healthcare research specifically informatics with a focus on developmental delays. Um, kwa hiyo nimefanya utafiti mwingi kwenye area ya usonji ambao ndo nadhani tuta tutakuwa tuna discuss leo. Naam 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 asante sana uh, karibu sana. Uh, tuki tukianza kwa nini uliamua ku, uh, kuingia katika tafiti zaidi za masuala ya usonji wakati kwenye healthcare kuna hakuna mambo mengi kwa nini hasa uliamua ku, kufanya mambo ya haya ya usonji? Kwa sababu nimeona kwamba usonji unaongezeka sana. Uki, ukilinganisha na miaka ya nyuma, kila mwaka namba za watoto ambazo wamepata uvumbuzi au kwa Kiingereza tunaita diagnosis ya usonji inaongezeka sana sana. Na, na sonji moja au eneo moja ni dunia nzima. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kikafanya nifikirie kwa nini hichi kitu kinatokea? Baada ya hapo nikaanza kuangalia mara nyingi magonjwa huaga inapata watu wa aina fulani au makundi fulani kama kuna wagonjwa wanawake wengine wa wanaume wagonjwa wanaopata labda zaidi watoto na vitu kama hivyo huu ni ugonjwa ambao hata kama mtu umetoka kwenye maisha ya hali ya juu au ya chini umetoka kwenye nchi za kimasikini au uko unaishi nchi nchi zendizoendelea kidogo zote zinakuta wanapata namba kubwa sana ya uvumbuzi za wagonjwa wa usonji ya na, na ni jambo zuri kwa sababu uh, tunatakiwa kuangalia kitu gani kinaendelea katika jamii na kutafuta ufu, ufumbuzi uh, a Tanzania wewe uko Marekani lakini bila shaka sana utafiti wako unaangalia sana nchini nchini Tanzania uh, changamoto gani hasa ambazo uh, kama jamii ya Tanzania inakabiliana nazo katika swala so zima la usonji uh, ni yako mengi kusema kweli cha kwanza kabisa nitasema ni elimu um, ile kutoelewa kwamba usonji ni nini uh, wengine hata hawajui kwamba kuna kitu kinaitwa usonji au kwa Kiingereza wanaita autism Um, hicho ni kikubwa alafu pia kuelewa dalili za usonji maana kwa usipoelewa nakuwa ni vitu ambavyo huwezi kuvileta kwa daktari ili wakusaidie kwa elimu elimu duni ni kitu cha kwanza uh, cha pili ni el, uh, elimu potofu kwa nakuta kwa wale ambao kidogo wameona kwamba mtoto pengine anapata uh, changamoto fulani fulani wanaweza wakafikiria kwamba chanzo hicho kitu ni pengine mtoto ni mtukutu si mtiifu kwa hiyo inabidi adhibiwe au inabidi labda um, you know a, a, a komazwe ili zile tabia ziondoke kumbe ni kitu ambacho sio kwamba anafanya maksudi ni, ni hali tu ya hiyo tabia kutokana na hiyo uh, hiyo condition ya usonji Um, kingine unakuta ni kwamba hata wakipata elimu na wakipata hiyo uvumbuzi au diagnosis ya usonji pia unakuta wakienda kwa madaktari madaktari ambao wanashughulika na mambo pia ni wachache kwa nayo inaweza tena changamoto nyingine alafu baada hapo tena wakishapata hiyo uvumbuzi wakiamua kwenda kwenye tiba na kuangalia jinsi gani wanaweza kumsaidia mtoto nao kuna changamoto nyingi nyingi tu kwa hiyo kuna ni vitu vingi kusema kweli ambavyo Tanzania nchi zingine za Kiafrika inakumbana ambapo ni pengine ina, ni sawa na nchi zingine lakini kuna changamoto zaidi Tanzania. Naam, uh, asante sana. Uh, uh, katika baadhi ya changamoto ambazo umezielezea hapo, mimi hasa uh, kama jamii ya Watanzania <coughs> ama ya Afrika uh, tunahitaji kufanya kukabiliana na changamoto hizo angalau ku, eh, kupunguza kama ulivyozungumza imani potofu na baadhi ya vitu vingine. Nini hasa katika pengine katika ngazi pengine ya familia kwanza? Mhm. Yeah, cha kwanza ni kabisa ni kwamba kwa wale ambao kidogo wanaelewa 
um wanabidi wa, wa pase sauti na kujaribu kuelimisha watu mbalimbali mbali. kama ni kwenye mashule iwe kwenye um, makanisa na vitu kama hivyo kwenye institution au taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba ujamii nzima inaweza kujua usinji ni nini wajui dalili zake na wanajua pia wa, na pia kuondosha zile imani putofu kama fikra za kwamba usonji ni atokana na ushirikina au labda mzazi amemtoa mtoto kafara yani wajue kwamba sivyo hivyo anaelewa ni nini kwa cha kwanza kabisa ni kwamba inabidi kama mtu amesikiliza hiki na ameelewa na yeye aende kumfundisha mwenzake ili jamii iweze kujua kwamba usonji ni nini Um, pia ukiangalia kwa upande wa baada ya kut, mtoto amepata amejua kwamba ana usonji kwamba wazazi wafanye nini um, kufuata kwenye se, kwenye shule ambazo zinachukua watoto wenye special needs ni muhimu sana um, changamoto kubwa nayoona kwamba kwenye mashule wanaochukua special needs ni chache sana Tanzania hazitoshelezi mahitaji ya watoto kwenye jamii na ukiangalia um, specifically kwa upande wa usonji nazo hazitoshi. Um, kwa hiyo kwa, sisi hapa taasisi yangu ya Dakota Health um, ya ambayo tumeanzisha hapa Marekani tuna tuna tunapatia watoto wenye usonji tiba ya tabia na pamoja na partners wangu kama Litafo ambao kirefu chake ni Living Together Autistic Foundation Um, ambaye mkubwa mkurugenzi mkuru, mkuru mkuu wa hiyo taasisi anaitwa Shangwe Mgaya na pia na partners wengine kama Tiba Salama wa, under guidance ya Simon Mashauri tunajaribu sasa hivi ku, kupata hizo zo hiyo elimu na hiyo tiba ya tabia ambayo tunaipatia watoto huku tuwafanyie kwa Tanzania lakini mode yetu ni tofauti kidogo na kinachofanyika sasa hivi Tanzania okay ebu ebu tupe kidogo tofauti ukoje yeah well cha kwanza um, kwa kawaida Tanzania kuna kwa kuna vituo kuna kwa kuna shule ambayo inasaidia kushughulika na watoto wenye special needs au watoto wenye usonji um, changamoto kubwa katika hiyo ni kwamba unakuta muda ambao mtoto yuko shule unakuwa pengine mchache kwa, kwa mfano nakuta mtoto anaweza kapelekwa shule kuanzia saa mbili asubuhi labda mpaka saa sita, mwingine akiingia saa sita mpaka saa kumi. Kwa ule muda ambao mtoto anapatiwa ile tiba, tiba tabia inakuwa ni mdogo sana. Tukilinganisha na huko Marekani inasemekana kwamba mtoto mwenye usonji au mtu mwenye usonji ni sema anatakiwa awe na na masaa ya tiba tabia kama makadiriwa kama masaa 40 kwa wiki ili ile ili aweze kuweze kujiendeleza katika changamoto na aweze kwa huku Marekani tunaita ku accelerate care kwa ile ile kasi ya jinsi mtoto anavyoweza ku, ku, kujielewa na, ku, na kufanikiwa katika maisha kutokana na hiyo tiba tabia inakuwa ni ya kasi zaidi masaa 40 inahitajika sasa vituo hivyo vikifanya masaa 40 inakuta cha kwanza inaweza kawa ghali zaidi au cha pili inaweza kutoa kwamba watoto wengine ambao wana wangebidi waonwe kama hivyo shift ya pili ile shift ya mchana wanakuwa sasa nao hawezi kupata tiba. Kwa hiyo wanakuwa mtoto mmoja aingie kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa wanapunguza kwa nusu idadi ya watoto ambao wanapata tiba tabia. Kwa modo yetu ya Decoder Health pamoja na partners wangu ni kwamba tuna tunaenda kuona watoto wakiwa huko kwa nyumbani kwao au wakiwa katika shule zao whether wanaenda daycare au wanaenda shule za primary wanaona huko huko ambao tunaita natural environment. Hiyo inasaidia mambo mengi. Cha kwanza ni kwamba inasaidia kwamba yule mtoto apate masaa mengi zaidi kwenye uh, kwenye hiyo ya tiba. Cha pili inasaidia kwamba mtoto anakuwa anawekwa kwenye mazingira tofauti tofauti ambao pengine angekuwa tu yuko shuleni tunaona ma, mazingira moja sababu tunajua kwamba upande wa usonji mazingira ina inaweza kubadilisha tabia ya ya huyo mtoto. Na ni saa tu hata kwa binadamu kawaida unakuta ukiwa unakuwa huko tofauti kutana na mazingira. Kwa hiyo ile tiba ikifanyika katika mazingira mbalimbali mbali, whether unampeleka mtoto shule au sokoni au popote inasaidia kwamba yule yule specialist ambao kwa huko Marekani anaita special uh, therapist anaweza ku, kuona zile tabia kuzi na kuzifa, kuzifa, kuzipa tiba pale pale ile mtoto anapofanya hizo tabia. Kwa hiyo inasaidia na hiyo. Na pia kuna changamoto zingine Tanzania ambayo ni kama cost. Um, tunasikia sana kwamba ni gharama za fees za kulipia watoto wenye special needs ni za juu sana. 
na hata wale watu ambao na kima cha juu pia ha, pia wengine wanajisikia wana kabisa kwamba kwa sababu kweli ni za juu sana yani wanajisikia wana kwamba pengine haziwezi kwa hiyo um, kwa sababu sisi hatutumii hat modo ya kwa Kiingereza wanaita brick and mortar kwa hatutumii modo ya kuweka kituo zile gharama za overhead yani zile gharama za jengo umeme maji na nini haziendi kwa mzazi kulipia hazigawanishi kwa mzazi zinaingia kwenye kusaidia kutibu mtoto na kuweka gharama zinakuwa kidogo za chini Um, na pia kuna 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 vitu vingine tena mbalimbali ambavyo hiyo modo wetu inasaidia lakini hizo ni mmoja wapo na 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 jambo jambo jema sana ah uh, uh, decoder have ume, umezungumzia kidogo na umetaja uh, ulianzisha mwaka gani na hadi sasa hivi mafanikio yake yakoje pengine unaitazamiaje baada ya miaka mitano kumi ijayo mm-hmm. um, kwa Marekani imekuwa nimeanzisha miaka miwili iliyopita Um, kwa Marekani ni for profit ambayo kwa maana kwamba tuna, tuna kwenye kwenye matibabu tunatumia insurance lakini kwa Marekani hiyo hiyo huo mfumo upo kwa hiyo mzazi anakuta halipi mfukoni insurance yake inalipia na mapato kutokana na na tunachopata kwa Marekani ndio tunatumia hiyo kwenye kusaidia kuwapa tiba ta, ya tabia watoto walioko Tanzania um, kwa upande wa Tanzania ni kitu ambacho tunaanzisha mwaka huu tumeanza sasa hivi kwenye kwenye kuanzishwa mfumo kwa nje na wao partners wangu ambao nilitaja awali um, na na tunatumia um, au mapato kutoka hapa Marekani kusaidia kwa mtoto nyumbani kwa sengine mtoto nakuta anahitaji vifaa fulani fulani yule ambaye anapatia hiyo tiba naye anahitaji mshahara anahitaji usafiri na vitu kama hivyo kwa ndio inaingia hapo kwao nakuta um, gharama za mzazi inakuwa ndogo lakini pia mtoto anaweza kupata you know, anachohitaji Um, kingine ambacho nitaka ni, ni seme ni kwamba tunatumia standard ya kuelimisha watoto ambao ni sawa na hapa Marekani. Kwa maana kwamba hawa behavior therapists ambao wakifanyia mtihani wanaitwa registered behavior therapist au RBT mafunzo ambao wanapitia hapa Marekani ni mafunzo hayo hayo ambao tunatumia kuwa train um, therapists wote walioko Tanzania. Um, kwa hiyo inasaidia kwanza kupata nani hii um, kuwapatisha employment na pia inasaidia kwamba wanapata training ya hali ya juu sawa na, na kiwango cha elimu ya hapa Marekani na pia usimamizi wao ni wanasimamia watu ambao wapo kwenye taasisi yangu hapa Marekani ndio watakuwa wanasimamia kwa hiyo unakuta kwamba ile standard ya, ya tiba inakuwa kidogo ya hali ya juu zaidi lakini gharama zinakuwa za chini na, 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 na hiyo ndo tunaita kurejesha afadhila kwa kwa jamii kwa sababu wewe ni mtanzania ambaye uh, umeishi unaishi Marekani miaka mingi na umepata elimu yako hapa lakini umeona bora urudi nyumbani katika kuhakikisha kwamba eh, unaelimisha na uh, unatoa uh, matibabu kwa maradhi hayo ya usoni mtazamaji na msikilizaji wa Sauti Podcast kumbuka nipo na Dr. Ani huyu ni mtaalamu wa afya ambaye amejikita zaidi katika tafiti zake na masuala ya uh, ya maradhi masuala ya usonji na kama unasikia kwa alianzisha taasisi yake ambayo inasaidia kwa namna moja ama nyingine uh, katika kuhakikisha kwamba watoto ama watu wenye usonji nchini Tanzania uh, wanapata matibabu yaliyokuwa sawa na ya ubora kama ambapo kama ambavyo watoto wa wakati Marekani uh, wanayapata niandikie katika sehemu ya maoni uh, wewe kwa kuwe unafahamu lini kuhusu usonji aje jamii ile kuzunguka inaamini nini kwenye swala zima la usonji ah doctor inaonekana usonji ni moja ya maradhi ni, ni moja ya mambo mengi sana katika nchi zetu za Kiafrika ambayo yanalinganishwa ya, ya na na imani potofu tumeona masuala ya uh, albinism yalivotokezea na jinsi imani potofu zilivyo eh, zilivyo uh, zilivyopelekea watu kuwa wanawadhuru watu wenye wajalbinizi. Ah, tunafanya nini kama jamii za Kiafrika ama nchini kwetu Tanzania? Akuhakikisha kwamba tunaweza kutofautisha imani potofu na masuala ambayo ya kiafya yanayoweza kutibika. Well, um, kuna, kuna kuna mchakato mwingi kutokana na taasisi zilizopo Tanzania sasa hivi. Kwa mfano, kuna NAPATI, kuna organization ambayo ni wazazi wamejiunga pamoja 
kwa ajili ya kusaidia kuelimisha jamii wazazi wenye watoto wenye usonji. Um, kuna wengine wanafanya wanaita fundraisers um, kwa inakuwa pengine wanafanya michezo ya kukimbia au wanafanya uh, dinner kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kupata mapato ambayo yatasaidia kwenye haya mambo ya advocacy um, partner wangu Shangwe Mgai kwa mfano alienda mpaka bungeni kusaidia kueli, kusema kwamba kunahitaji mabadiliko kwenye policy kwa ajili ya kuweza kusaidia watoto wenye usonji pia waweze kwenda mashuleni kama kawaida kama watoto wengine wakiwa wameambatanishwa na yule therapist wake akikaa amekaa pembeni yake atamsaidia katika vile vitu ambapo anashindwa lakini anaweza kakada rasani aka na akajumuika na akasoma na akapata elimu yake vizuri um, pia kuna hiyo litafo uh, shangwe mgaya pia tume collaborate naye tumeandika kitabu kimoja pamoja um, na kuna vitabu vingine viwili ambavyo naye ameandika yote ni kwa ajili ya kusaidia kwenye kuelimisha jamii um, nafikiri kusema kweli ushirikiano ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kitasaidia ushirikiano na um, uh, na leadership na policy makers ushirikiano na na wakuu wa mashule na pamoja na hapo ushirikiano katika watu ambao kwenye kwenye hii eneo ya usonji kama ni mtu ana, ana organization yake au chochote anachojaribu kufanya kivi yake tukutana pamoja tukishirikiana na kusaidiana inasaidia sana uh, nilitoa mfano nikakwambia kwamba Dikoda Health na shirikiana na Tiba Salama Tiba Salama ina digital health app. Sababu unapoenda kumwona ile mtoto ni lazima uweke nakala au rekodi za, za ile encounter kwamba leo ameweza nini, leo ameangaika na nini, kwa hiyo inasaidia kwenye upande huo. Alafu litafo wao wanasaidia zaidi kwenye upande wa ku, kuwapata watoto wenye usonji na kuwaleta mbele. Um, tunalenga zaidi watoto wanaotoka kwenye familia kwenye vima, kima cha chini uh, ambao hawana uwezo mkubwa na pengine wengine wanakuta hata hawafahamu vizuri kwamba wana usonji kwa hiyo litafu inasaidia zaidi kwenda kuwaleta mbele na, na tuna, tunafanya kazi pamoja hiyo ndio inasaidia kwenye mafanikio makubwa kwenye kueneza kwenye kueneza um, elimu kuhusu Uh, usonji na kusaidia kupunguza elimu potofu kuhusu usonji. Um, kwa ushirikiano ninasema ni, ni kitu, number one. Naam, uh, ushirikiano wa jamii, watumba sera, uh, viongozi, uh, waendesha waendeshaji wa vituo vya afya maskuli na uh, na walimu pia. Asante sana na hilo ni jambo ambalo kwa hakika uh, kama jamii hiyo ni mjumuisho wa jamii lina linawezekana katika ngazi zote, kiwango ngazi za familia, kwa familia jamii kwa jamii na jumuiya uh, jumuiya kwa jumuiya Ume, umezungumzia vitabu umeandika vitabu ambavyo vinatoa elimu kuhusiana na masuala haya usoji hebu tugusie hivi vitabu na pengine tazamaje na msikilizaji atakuwa na hamu ya kujua wapi anaweza kukupata kupata nakala zake za za vitabu ambavyo umeandika Mm-hmm. Uh, mimi nime collaborate na Shangwe kwenye kitabu kimoja ambacho uh, ni cha maswali na majibu ya kuhusu usonji. Imeandikwa tu kwa lugha nyepesi inaeleza ina, ina kiundani tu usonji ni nini na sio nini. Inajaribu ku, ku, kueleza kuhusu mambo ya unyanyapana jinsi inavyoingia kwenye mambo ya usonji. Ime, pia kuna umo ndani pia kuna orodha ya madaktari um, so wote lakini madaktari ambao sisi tuweze kuwafahamu katuo ambao wanaweza kusaidia watoto wenye usonji uh, na pia tunasema kama ni resource list ipo kwenye hicho kitabu um, vitabu vile vingine viwili ni litafu ndo wameandika uh, shangwe mgaya ameandika kitabu yeye katika um, jinsi ya live experience kama mama wa mtoto mwenye usonji Um, kwa meka hotuba yake pale na kitabu kingine cha tatu ni mtoto wake ndo ameandika na hicho kitabu kita, una, inafanywa uvumbuzi au launch uh, December 1st uh, Mbezi Garden hicho kitabu cha tatu ni kwamba ni mtoto wake ameandika kwamba amepitia nini kama sibling wa mtu wa ndugu yake mwenye usonji sababu mara nyingi sana tunafikiria tu yule mtoto mwenye special needs tunafikiria anahitaji nini na tunaweka yote kwa mtoto lakini tunasahau kwamba 
wale wanaomzunguka wedha ni wadogo zake au ni kaka zake dada zake including mama mzazi na baba mzazi nao unakuta wanabidi wabadilishe maisha yao pia wanabidi wajilemishe inabidi wafanye vitu vingine zaidi kusaidia huyo mtoto kwa nao pia kwa upande wao wanahitaji counseling fulani nao pia wanapitia changamoto zao wakiwa wanajaribu kumsaidia yule ndugu yao mwenye usonji kwa hiyo hicho kitabu hicho cha tatu ni mtoto ni mtoto mdogo tu amekiandika kuhusu kwamba inaitwa my my life with a brother with autism um kwa ndio uvumbuzi inafanyika hiyo december na sehemu ya kupatikana um uh, kimoja hapo kiko amazon uh, tutaweka link labda sehemu kwenye podcast um na vingine kuna sehemu da salama ambayo inapatikana pia information tuta, tutaweka kwenye link lakini pia um, mtazamaji au msikilizaji akiweza ku kuangalia um, akai aka, 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 aka kwenye mtandao litafo living together autistic foundation um, kwenye sehemu ya Instagram au Facebook pia anaweza akaandika pale tukampatie tuka kitabu anachohitaji naam naam uh, uh, jambo zuri sana na sina shaka msikilizaji na mtazamaji uh, unaweza kujipatia nakala zako pia kujifunza zaidi uh, kuhusiana na masuala ya ya, ya usonji Ah uh, doctor upo uh, umejikita zaidi Tanzania. Je, kuna mipango yote ya baadaye kuingia katika nchi jirani za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Kuhakikisha kwamba kwa namna moja au nyingine unasaidia pia watu huko ambao wa wanakabiliana na masuala ya usonji. Tumejaribu o, mimi mwenyewe specifically nimefanya interview kadhaa um kwenye kwenye television um kwenye nchi za mbalimbali mbali za Afrika kujaribu kueleza kwamba usonji ni nini na kujaribu kupunguza hizo elimu potofu um pia um, una partners wangu wa kidodi tuna tuna, tuna partner na, na Senegal kuna mkuu mmoja wa nchi ya Senegal ambayo tuna partner naye kujaribu kupunguza Um, matatizo yaliyopo ambayo yanahusika na usonji huko Senegal pia. Um, kwa hiyo ni hiyo hiyo ni mmoja hapo. Lakini pia nataka kusema kitu kimoja. Kwa upande wa elimu, um, kwa huku Marekani tunatumia kitu kinaitwa BCBA ambao kirefu chake ni Board Certified Behavioral Analyst. Hi, hao ni watu ambao wanasimamia wale therapist ambao wana wanashughulika wana na watoto. Um, he he uh, he, cred, he credential, credential ya BCBA um, inapatikana mtu ukiwa umesomea uh, master's degree alafu baada hapo unafanyiwa nani internship alafu unakaa kwenye unafanya mtihani ukifaulu wa mtihani ndio unapata hiyo hiyo credential he discipline ya ya BCBA kwa Tanzania kwa ninavyoelewa mimi haipo sasa hivi kwenye kwenye mashule na na uh, vyuo vya juu hawafundishi hii specifically kwa hiyo tuna tuko kwenye mchakato wa kujaribu kufanya kwamba nao hiyo iwepo Tanzania na na mchakato mzuri sana kwa sababu hicho kitakuwa ni chombo ambacho kinawasimamia uh, wale wataalamu ambao uh, wanasaidia katika masuala uh, masuala ya usonji na msikilizaji na msimamaji wetu niandikie katika sema ma, ma, maoni yako hapo chini uh, mazungumzo unayonaje na uh, kitu gani ungependa kumuuliza uh, dr unaweza kumfuata katika kurasa zake rasmi za mitandao ya kijamii tutaziweka hapo ili kujua zaidi na kujifunza zaidi kwa sababu usonji uh, ni, ni jambo la jamii na jamii ni sisi na mtanzania mkote alipo uh, ni mtanzania atu uh, uh, doctor tukizungumzia uh, wa Tanzania ambao uh, wanaishi nje ama diaspora uh, katika harakati mbalimbali za kusaidia jamii mwamko ukoje uh, katika swala zima la usonji tumeona wewe uh, umefanya tafiti ume, umesoma vitu kama hivyo na umejitolea uh, na umerudi uh, nyumbani kusaidia kwa maoni yako vipi wa Tanzania wengine hasa katika swala hili la usonji unahisi kuna mwamko wote ambao kwa namna moja au nyingine wako tayari kukusupport wewe ama kukusaidia wewe kuhakikisha kwamba unafanikisha hili jambo na wapo kusema kweli wapo um, kwa Marekani unakuta elimu kuhusu usonji au autism inajulikana 
kwa rahisi zaidi na madaktari wa watoto wadogo yani pediatricians ni wepesi wa kugundua hivyo vitu na ku na kumpatia referral kwa clinical psychologist ili afanyiwe utafiti zaidi kuangalia kama ana usonji. Um, kwa Marekani tumeanzisha kwa mfano WhatsApp group ya support ya diaspora ya familia zenye watoto wenye usonji na kweli kuna wengi wamejumuika wameingia kwenye group wengine wana watoto wenye usonji wengine wanafanya kazi za kusaidia watoto wenye usonji wengine wana elimu kuhusu hiyo kwa tuko pale na iko active sana na tunaulizana maswali tunaandikiana tunapeana tuna uh, nani information na inaona kwamba inasaidia kweli na ushirikiano kusema kweli upo Um, na pia ni ni, sku, sku, ni, 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 ni hii kwamba hata kwa upande wa Tanzania pamoja na hizo partners ambazo niliwa mention kuna shule mbalimbali kwa mfano Rajoy Daycare ambao walianza tu ni daycare kawaida lakini wanachukua watoto wenye usonji na wako mstari wa mbele kujaribu kujifunza na kujielimisha zaidi kwa ajili ya kuchukua watoto tunao zaidi kwenye usonji. Kwa hiyo kusema kweli um, ni mwana ushirikiano Uh, lakini bado nafikiri tuna, tuna mwendo kidogo mpaka tufike mahali pazuri ili hao watoto waweze kupata utetezi. Good. Na ya yeah, safari ni kidogo kidogo. Uh, mtanzania popote ulipo uh, hili ni kuhusu tumezoea kuona diaspora wakiwa wanafanya maendeleo binafsi. E, mtu anawekeza nyumbani katika mfumo wa biashara lakini tunasahau jamii kama jamii na ni vizuri zaidi uwekezaji wako eh ukajumuisha katika masuala ya jamii kusaidia katika masuala ya elimu masuala ya afya eh, masuala ya ya upatikanaji wa vyakula bora na mahitaji mahitaji yale ya lazima kwa jamii na hilo ndio litasaidia wewe kuona kwamba mimi niko Marekani ama nipo nipo nchi za Ulaya lakini nyumbani Tanzania nasaidia jamii kwa ujumla wake katika masuala fulani tafadhali um, ni bwana diaspora ambaye uko katika nchi za Ulaya ama Marekani eh mtafute Dr. Ann uh, na badilishana naye mawazo eh uh, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanyika ambapo kwa hapa Marekani ama nchi za Ulaya ni rahisi kabisa kupatikana ikiwa vifaa ikiwa eh, vitabu na na, na elimu ambayo tunaweza tukasaidia uh, nchi yetu yetu uh, ya Tanzania Uh, Dr. Mimi kwa upande uh, wangu nimemalizia malizia masuala ambayo nilianda sijui una kitu gani kingine cha zaidi cha kutuelezea kabla tutamaliza kipindi chetu tulikuwa tunaelekea ukingoni. Mm, ndio, nina vitu viwili vya kumalizia. Cha kwanza ni kwamba um, kuhusu decoder health Um, nimeeleza kwamba tunapati you know, tunapatia watoto tiba ya tabia lakini ni vizuri wazazi kujua kwamba pia tunajaribu kupatia elimu na support pia kama wanaswali au kama hawana uhakika mtoto ana usonji au na kitu chochote ambacho anafikiria kuhusu mtoto kwamba pengine amesoma dalili za usonji lakini hana uhakika tunaomba sana atu, watuandikie kuna WhatsApp group pia za upande wa Tanzania pia ambao litafo Um, ina ina inasimamia tutajibu hao maswali yote so lazima upi, ni kitu ambacho wapitie peke yake wanaweza you know, tupo hapa kwa ajili ya kusupport tuko hapa kwa, kwa chochote anachohitaji um, kama ni kudaktari tutawapa list ya daktari kama ni tiba ya, ya tabia tutasaidia kadri tunavyoweza kingine ni kwamba kuhusu ile um, upande wa elimu potofu nataka pia wazazi wajue kwamba kwa kitu kikuu cha kwanza ambacho kinasaidia kwa mtoto mwenye usonji ni tiba ya tabia kwa kingeza tunaita behavioral therapy au kwa kitaaluma tunaita ABA applied behavior analysis vile vingine za kama um, uh, tiba za kimazoezi meaning physical therapy au speech therapy hizo mara nyingi kwa Marekani tunafanya ni kama niongeza kwamba ukishapata tiba ya tabia ndipo unaongeza na hivi vingine vingine kwa ajili ya kumsaidia mtoto. Um, nimeongea na watu nika, nikaona kwamba sisi zingine kwa Tanzania wazazi wanaweza kafiri kwamba mtoto akiwa na usonji uh, inabidi wampetie um, ya, um, speech therapy na occupational therapy na vitu kama hivyo. Lakini wengi hawajui kwamba hizo ni vitu vya nyongeza. Cha kwanza kikuu ni tiba tabia. Um, vingine ndio vitaongezwa kwa juu. Um, naomba sana wanitafute kwenye decoderhealth.com website ni www. 
decodahealth.com pale kuna namba za simu ndio ni namba za kimarekani lakini zipo kwenye WhatsApp na ukituandikia na chochote ambacho unataka kuzungumzia tuko tayari kujibu na kusaidia kadri tunavyoweza Asante na professor uh, kidogo na hii ni, uh, ni kwa maeneo yote ya Tanzania ama ni kwa Dar es Salaam tu maeneo yote Tanzania Good good good. Na msikilizaji na mtazamaji wa Suki Podcast huyo alikuwa ni Dr. Alan Swai. Na tumebadilishana mawazo kuhusiana na masuala ya usonji, changamoto na jinsi jamii wanavyochukulia uh, masuala hayo na yeye kama mtafiti kwenye masuala hayo ni jinsi gani ameamua akurudi nyumbani na kuhakikisha kwamba anasaidia jamii kwa namna moja ama nyingine vile anavyoweza. Uh, basi niandike maoni yako na kama alivyotaja a uh, mitandao yake hapo unaweza kuwasiliana na wewe ikiwa kuna habari unataka uh, kumwambia ikiwa uh, kuna vitu unahitaji kuvijua zaidi kuhusiana na masuala ya usonji pengine wewe ni Tanzania ambaye uko Tanzania na unafanya tafiti kwenye masuala ya usonji basi uh, jumuika naye wasiliana naye na ataangalia namna gani anaweza kukusaidia hii ni Suki Podcast na jina langu ni Mtumweni na sina la ziada hadi kipindi kijacho